养育你那么多年，你怎么一次又一次的违背我？义父的养育之恩，端木从不敢忘，但此时恕端木没法答应。若义父还把端木当女儿，请义父收回成命。你端木，别说了，请义父成全。交出来，义父，什么都别说了，全部给我出去！你，难道你们端木营都要维护幽族吗？再敢拦着我，就不客气了。我们只听端木将军的吩咐，即便是要抓幽族，也是由端木将军吩咐。你算哪根葱？好，都给我上！住手！我的人我自己管，丞相已经同意，温姑由我来处置。你们谁还敢在端木营放肆？小心我对你们不客气！嗯、既然端木将军回来了，那我们就走吧。跟丞相复命去。哼！温姑红鸾，有将军在，有我在，谁都带不走你们。阿明姐姐，谢谢你。客气什么？不管怎么说，我也教过你枪法，算你半个师傅。将军，事到如今，多谢你还愿意护我们朱军。我护着你，是因为你是温姑。而如今你是幽王之子，我是人族将领。我们生来对立，你走吧，将军，你说的是真的吗？现在你让他们去哪儿啊？将军有他的难处，给他点时间，我会好好劝他的。这便是您秘密训练的敢死队吗？不错，他们的身体被噬心咒控制，只会听我的命令。如果我让他们去死，他们没有一个人会有丝毫犹豫。王上，他们为何看起来毫无痛感？刚好相反，噬心咒在他们体内，犹如尖刀刻骨，万蚁钻心。久而久之。便都会变成行尸走肉，这种痛到极致的麻木，会让他们拥有无坚不摧的力量。而人族面对这种钢铁之躯，根本就毫无胜算。王上，这会不会太残忍？日后就算是解了咒，他们只怕也是必死无疑。只要能战胜人族，他们死又何妨？皇上，我不想再害他们了，求你放了我吧。乖乖听话，战胜了人族，自然会给你自由。侄女刺杀工程主将失败，人族攻城在即，本王要守住重城根基。我会让他们付出血的代价
怎么了，段某？我梦到重城破了，可我们都……是不是你上了战场，却没有办法救下所有人？你怎么知道？我该怎么告诉你？那都是会真实发生的事情，而且已经发生过了。若是继续下去，你要经历两次这样的锥心之痛。今天看你对文姑的态度，就知道你有多么在乎自己人。我没有想到，文姑她是这样的身份。义父那儿我已经说了，免她不死。不过，有什么条件吗？义父他说走吧，今天事情太多了，我陪你去散散心。去哪儿？馄饨来嘞！客官卖肉啊！哎呦，客官，过来看看。哎，二位客官，我们这儿的馄饨啊，薄皮大馅儿，包着您吃了一碗，还想吃第二碗，这来尝尝。哎，二位里边请嘞。老板，您别介意啊，我这个人吃东西比较挑剔。一看呐、啊，这位客官在家里啊就不少干活，手艺真是不错。不过啊，我的手艺也是不差、啊。说起来啊，我这手艺还是幽族人教的。你跟幽族有来往？哎，有的幽族人呐、啊，还真是可怜，他们从幽族逃了出来，混在我们人族群里边，结果被抓了回去，完了以后一点消息都没有了。问姑以后又会如何呢？哎，都不想打仗，可有什么办法呢？哟，客官这手艺真是不错啊！哎，二位慢用啊！身为幽族，并不是他们的错。我相信，对温姑而言，身份也是一种无法摆脱的痛苦。这个我也知道，或许是手生了，竟拉了些葱花在里面。您以前不爱吃，你又想起他了，对吗？抱歉，段某。有时我真的挺羡慕他的，但是我没办法。我是端木将军，必须以人族的利益为主。我不是可以为了爱情上天入地的上仙，我必须得为了全营的士兵的性命负责。你有你的责任，我知道。义父说，他可以放温姑走，不过要么我继续和古昌合营。要么就收回我的兵权。我也不明白为何我义父如此执念。为了温姑的事，我可能要和古昌合营了。段某，有些命运，我根本逃不掉。重城一战是不起的死局。古昌会死在重城一战，命运给了你重来一次的机会。无论如何，我不会让你背负愧疚千年。你真的决定交出兵权？义父让我二选一，我不想接受合营，只有交出兵权才不会让义父难做，也能平息众人怒火。当我担心交出兵权后。你便再没有办法调兵遣将，但事已至此，交出兵权才是最好的选择。愚公，温姑是幽王的血脉，生来与我对立，他一直藏匿在我营之中，这是我的责任，无法推卸。于斯，不管他是人族还是幽族，最后是去是留
，只要他在我端木营待一天，便是我端木营的家人，我都要护着他。原来你为了我，连最重要的将军兵权都能舍弃。我也不能辜负你，更不能让端木营失去依靠。哪怕我力量薄弱，我也想去努力去做点什么，守护你，守护我们的端木营。文姑，你来了。今日是我急的险，没人会把你怎么样。端木营不能没有你，你好好在营中待着，其他的有我在。你要交出兵权。这么多年了，打仗也累了，端木营伤亡惨重，需要你生息一段时日罢了。我都知道了，你不用骗我。兵权不管在谁手里，这场仗，我们也一定会赢的。我是来跟你们道别的。你要去哪？我要回崇城。将军受我连累，如若不处置我，段木营在营中该如何自处？我深受将军大恩，不能辜负将军，这是其一。其二呢？我母亲深陷崇城多年，我于心有愧，我想让她过正常人的生活。其三，我身体里有幽族之血。也有人族之血。我在幽族之时，见过许多良善的幽族；在人族之时，也听过不少百姓的声音。他们都不想打仗，我也不想这场仗再继续打下去。你是说，你要收服幽王，阻止重城之战？良族和平是我的心愿，重城是我心里的一个结。或许。能有另一种更好的结局。两族大战多年，伤亡惨重，幽王怎么可能听你劝说？正是如此，将军，可否请江丞相多给我些时间，让我去重城争一争，和谈，解决这场仗。重城凶险，有去难回，幽王势力盘根错节，你想争又谈何容易？我从赤女那得知，幽王用噬心咒控制了将领和兵卫，早已怨声载道。我此去，虽是艰难险阻。但若是能解开他们身上的噬心咒，得到他们的拥护和支持，我就还有一线希望。不，我不同意。这次任务危险重重，很可能和谈不成，你还会深陷囹圄。我意已决，即使只有一线希望，我也愿意一试。此事事关重大，让我再考虑一下。重城，是幽族王城，地势易守难攻。即使人族兵卫再多，幽族精锐也不少。一旦打在一起，只会血流成河，敌伤一千，自损八百。展颜，如果能用一人换万人平安，我心甘情愿。重城一战，他们一个都没有回来。都是因为我。如果不是这一场未必的争夺，他们不会在那个时候攻打重城的。都是因为我。展颜，你可理解我？温姑，你做的这一切，不仅是为了端木，为了端木也。还是为了人族和幽族的生机，我很感激。但是答应我，你一定要以安全为重，平安的回来。展颜，我还有一事相求。将军那边，将军那边，我会去相劝，他一定能够理解的。无论是人族还是幽族，仗打久了。
都会疲，都会累，都会想要安定下来。既然温姑心意已决，何不让他一试？如果他成功了，这场仗便不用打，人族将士不用牺牲，百姓也得以喘息，这岂不是个千载难逢的好机会吗？你说的对，只要有机会，便要试一试。大哥那边，我想办法说服。可谷昌痛恨幽族，恐怕交给我吧，我有信心说服他。好，只要他们同意，我便去找义父。嗯、你堂堂一个将军，连内务都整理不好，哎呀，看看你这床上乱的，哎，看看，衣服穿完了你也不知道整理起来。这盔甲不穿，你就不知道叠起来吗？我想起来，古昌还约了我谈战事，你自备啊！哎，杨将军，你干嘛躲着我呀？我干嘛躲着你？你又不是母老虎。你就是在躲我。行，我不去了。啊，我接着看兵书，反正我也不着急。今日上山修炼，顺手摘了些果子，你拿去吃吧。呀，这种果子很稀少的，长在荆棘之上，哪是顺手就能摘得来的？你没受伤吧？摘个果子而已，怎么可能会受伤、啊？找我是有什么事儿吧？姑娘让我同您商量一下，温姑准备回重城争取和谈，需要您的支持。和谈是不可能的，要和早就和了。这是温姑提出来的吧？是啊，这有何不妥啊？和谈不是儿戏。如果温姑只是个普通的幽族，你们想要保着她，我可以睁一只眼闭一只眼，装作不知道。可他是幽王血脉，生来就有他的立场。你们如何保证他会为人族着想？至少他为姑娘着想，为我们端木营着想。姑娘准备要放弃兵权，她浴血厮杀了这么多年，不能就这么放弃。姑娘一旦要放弃了兵权，阵营中还有谁会敬重她？九连的高伯简都不会正眼瞧她一眼。敢，杨将军。就算我支持他。那其他将军呢？丞相那里怎么办？这你就放心，将军和斩夫将自有想法。姑娘是看中你的想法，这才让我来问你的。我一直都知道，杨将军呢一向是深明大义、通情达理，您不会拒绝我们的，是吧？哎，谢过杨将军。你为何带我来这里？他的儿子三年前上了战场，村子里的人说他每天都在这里等他，等了三年，却只等到刻着他儿子名字的牌子。可是他还是一直在等。他为了养家糊口上战场，很久以后才知道。儿子早就已经死于战乱，他承受不住打击，头发一夜变白，人疯了。给点吃的吧。谢谢
。这孩子，他的父亲，在战场上断了手脚，失去了行动能力。没有人照顾的小伙子，便开始乞讨的生活，每天就靠着那么一点粮食，养活自己和他残疾的父亲。陈爷，你到底想说什么？将军可曾想过，战乱带来的不只是身体上面的伤害，还有心伤。要如何好好活下去？要如何治愈身心之伤？要比如何打一场好仗，来得更沉重。人族的悲剧皆是因为幽族而起，你应该先劝服幽王。如果幽族那边先停手投降，你是否愿意停战？如果温姑结束幽王暴政，使得人族幽族达成合议，永无战乱，像这样的可怜之人便不会再有。和平之后还能好好安抚他们，使他们过上真正的好日子。没有仇恨，没有怨念，只有和平。那便等温姑劝服幽王再议，否则让我停战。绝无可能！心血带来的胜利，根本不值得喝彩。没有什么仇恨，必须要用死亡来化解。古昌将军，我希望你能解开心结，给这些士兵、百姓一个好好活下去的机会，也给你自己一个放下仇恨的机会。丞相，请暂缓攻城。绝无可能。启禀丞相，端木营温姑愿意一试，凭他幽王血脉的身份，促成两族和谈。你以为一个幽族的王子，会为人族的将来考虑吗？温姑的母亲是人族，她有一半人族血统，她有人性。她在人族行医多年，从未伤害过一个人。医者父母血。我相信温姑，她是真心的想劝和人族和幽族。她的身份本身就是罪。她是幽族王子，流落人族的时候受尽白眼，难道就没有心存怨恨？她这样对人族，会真心吗？丞相，连年打仗，大军疲惫，百姓流离失所，期望和平。如果能够借此机会谈和，也不再有无辜的伤亡，这不正也符合？丞相联合部落推翻幽王的初心吗？若真的能不打仗，给所有百姓一个安定的日子，我相信，所有牺牲将士的在天之灵也会安息。杨坚，你有什么意见？义父，这些疑问我都曾有过，但我同意一试。若是重城之战不得不打，相信所有人族的将士都会浴血奋战，马革裹尸，绝无怨言。可若是能够通过和谈避免战争，所有将士都能够平安回家，安居乐业，我们何妨不试一试呢？谷昌是攻城的主将，我要听听他的意见。来人，丞相，传谷昌将军。是。丞相，谷昌，温姑回重城促成和谈一事，听说了吗？我听说了。你是主将，你来做决断。这些年我们打了一仗又一仗，其实谷昌营不断征兵，兵丁也不断锐减，我们支撑不住这样一直损耗下去。如果可以兵不血刃结束这场战争的话，那自然最好不过。我愿意相信一次，但是我有个条件，最多五日。我不可能无限期的等下去，如果和谈失败，只能重城战场见。好，既然你们赞成，我便与温姑一谈。
谷昌，多谢你，刚刚支持我。我不是为了你，我只是听到一些话，有所触动而已。希望不要有别人像我一样，失去了一切。能劝动谷昌，都是你的功劳。多亏有你，我们才有这次机会。我的愿望和谷昌一样，希望不要再失去。将军，将军，丞相已经同意面谈，你不用担心，我们会陪着你。好，文姑，今日前往重城，可有胜算？丞相，我也有疑问，人族权力攻城，可有胜算？重城易守难攻，有幽王坐镇。如果我们攻城，人族九死一生。即便如此，我们也全力以赴，百死无悔。我此行也与丞相想的一样，全力以赴，百死无悔。只愿丞相能多宽限几日。那你如何保证你不会和幽王勾连，倒戈人族啊？我会留下杀死龙族的武器。文姑，你。端木，幽族太子的逆鳞也一样是我的弱点。若我有二心，你便杀了我，我死而无憾。你何必做到这种地步？丞相，末将愿以性命作为担保，温姑绝对不会背叛人族。若温姑有事，末将的命，任凭丞相处置。你的性命又能活到什么时候？你凭什么替别人担保？义父，我愿交出将军印令。若和谈不成，任凭义父处置。不管是收我兵权，还是要我性命，我绝无二话。端木，文姑，我、展颜，还有整个端木营，都是你的依靠。和谈于人族，百利而无一害，请丞相三思，以免寒了众将的心。端木翠和展颜联合众将，倒逼我答应和谈。若我坚持不和谈，恐怕也会惹了众怒，难服人心。只能暂且答应。若温姑真能侥幸在重城得利，我再找机会毁了这和谈便是。这场仗必须要打。温姑，我放你离开，给你三天的时间。如果你能掌握重城，我们两族就可以进行和谈。如果你们有一心，在战场上绝不饶你。丞相，谷昌说的是五日，战绩不能耽误，三天已经是极限。文姑谢过丞相。既然这样，那就赶紧回去准备。是。先去我营帐中。展颜，你怎么了？他没事，有我在，展颜不会有事的。走。你怎么如此虚弱？展颜，你的病情怎么老是反反复复的？放心，我好多了，我只是一时不舒服而已。让温姑去重城之前，多给你开几副药吧，你放好了。我们能回重城了。嗯，丞相答应了。将军放心，我一定好好陪着温姑。红鸾，你也要回去吗？重城的地形我最熟悉，我可以助温姑一臂之力。温姑在哪，我便在哪。有你陪着温姑，我也放心些。嗯，温姑，今天晚上我给你们俩见行。多谢将军，温姑定不辱使命。愿再见之时，已是岁月静好。
安宁、祥和。来来来来来，姐妹们，今天我们为红鸾和温姑践行。温姑，红鸾，我对你们只有一个要求，不管成败与否，必须平安归来。你们回来的时候，我会亲自去接你们。我一定不会让将军失望。这是我来到人族后做的第一个香囊，送给你。你放了桃花瓣。嗯，如果我们走散，我便能凭此感应到，就可以找到你，守护着你。我会好好说好的。嗯，红鸾，走，咱去喝酒，好好喝酒去。我也该送端木将军一个香囊陈岩，嗯，我跟你心里面那个人，很像吗？是一个负重前行的将军，肩负了太多的责任与期望。我们不一样，对不对？他是什么样的人？他脾气很坏，有死要面子。一句话就能把别人给气走。你还真没见过我的厉害啊！不知道帕子怎么写。他还很怕冷，但为了好看，总穿着很单薄的衣裳。感觉一阵风就可以把他给刮跑了。端木门主，你一向都穿得如此单薄吗？嗯，这样子好看啊。三界最好看的上仙也不是那么容易当的。是三界最先被冻死的上仙吗？你，呃，三界最不怕被冻死的上仙。那是当然。他还很挑食，只爱吃甜的菜，不吃肉，不吃葱花，不吃姜丝，还不吃。总之，他不吃的东西太多了。那我就不客气了。不过，枸杞这种东西啊，我是不乐意吃的。他的一切，你都记得蛮清楚的
，确实，念念不忘。我早该明白，展颜才是那个能让你展开心扉的人。如果他能给你幸福，我祝福你们。段某，我好想展颜。天色已经不早了，早点回去休息。明日还要送红鸾跟温姑呢。段某，我该怎么办？杨建新君告诉我，应该唤醒你，带你走。可现在，即便知道这一切是假的，我却不忍心。这里是你心心念念、难以割舍的地方。这里有你的家人、兄弟姐妹，有你的报复与追求。小时候离开重城时，尚没有如此破败。这十几年的战乱，对人族和幽族来说，都是祸端。到底是在何处练的实心咒？想练这种咒，一定是在很隐蔽的地方。又没胃口。皇上派人去寻的人族菜色，夫人也是没动几口。下午又出去派药行医了，我已派人保护她。罢了，随他去吧。记住，万丈渊密室炼咒一事，千万不能让他知道，否则拿你试问。我会守口如瓶，不让夫人知道的。万丈渊，炼咒，莫非他说的是实心咒？下去吧。是。你怎么知道密室在这儿？小时候我见他来过这里，这里很私密。有几次，他还带我来这里练习法术，我受不了，便跑了。看来，这上面便是实心咒了。放在此处，这里本来就隐秘，擅闯者更是会重重受控。真是煞费苦心。没事吧？没事，我不想再做无用之人。还记得我们刚进城，街上连一个百姓都没有。难道他们是
。我猜，是幽王用幽族百姓做实验，研制出实心咒，控制了幽族兵卫，他们关在这里，生不如死。我这就把他们救出来。没用了，只有找到咒元，才能解开他们身上的实心咒。否则，他们逃到天涯海角，也会受实心之苦。咒元。我是桃花妹，可以吸引周元，我试一下。龙血可以控制噬心咒，或许我可以帮你。放我出去！放我出去！放我出去！你没有声音，难道里面是咒元？